நான் சிவாஜி நம்ம எல்லாருமே ஸ்கூல் லைஃப் முடிச்சுட்டு தான் வந்திருப்போம் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாருமே திங்க் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஸ்கூலில் நமக்கு இப்படி சொல்லி கொடுத்தா நல்லா படிச்சிருக்கலாம் இப்படி சொல்லி கொடுத்தா நல்லா படிச்சிருக்கலாம் நான் படித்த ஸ்கூலில் இதெல்லாம் இல்லை இந்த ஸ்கூ இந்த இந்த மாற்றங்கள்லாம் இந்த ஸ்கூலில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் இதாகும் இன்னும் க்ரோ அப் ஆகலாம் தமிழ்நாட்டோட ஸ்டடிஸ் இன்னும் அதிகமாகலாம் இந்தியன் ஸ்டடிஸ் இன்னும் அதிகமாகலாம் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமே சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேசுகிறவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நானும் நினச்சிருக்கேன் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சில ரூல்ஸ் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் க்ரோ அப் ஆகலாமே ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆறு விஷயங்களை நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம ஒரு சேவை பார்த்துட்டு வரலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் தான் மாணவர்களுடைய திறமையை கண்டறிது இதுதான் ஆரம்பத்துலேருந்தே இருக்கே மாணவர்களோட திறமையை கண்டறிது அப்படிங்கிறது ஒரு மனுஷனுக்கு தன்னோட மூளையில் பதினஞ்சு வயசு வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய திறன் அதிகமாகவே இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவனாக தனியாக சுயனமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டான்னா அதில் தான் அவனோட மைண்டு ஈடுபடுமே தவிர பாக்கி என்ன நம்ம ஏ மற்ற எது சொன்னாலும் நம்ம மைண்டில் அப்சர்வ் பண்ணிக்காது ஸோ அதனால் பதினஞ்சு வயசுக்கு மேலே அதாவது ஸ்கூல் ஸ்டடிஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ அவங்களுக்குள்ள திறமை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் நல்லா பாட்டு பாடுவான் ஒருத்தர் நல்லா ட்ராயிங் பண்ணுவான் ஒருத்தர் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவான் ஸோ இந்த மாதிரி அவனுக்கு என்ன திறமை இருக்கோ அந்த திறமையில் அவனை கொண்டு போனால் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகான் ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் பாடம் நடத்துறது பாடம் நடத்துறது இப்போ இருக்கிற இன்டர்நெட் கா உலகத்தில் நம்ம குழந்தைங்க சின்ன வயசுலேயே ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்க நேரில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறத விட இன்டர்நெட்டில் அதிகமாகவே படிக்கிறாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஸ்கூலுக்கு போய் படிக்கிற பசங்களை விட யூடியூப் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறவங்க அதிகமாகவே இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம நடத்துகிற பாடத்தை காணொலியாக அதாவது ஒரு வீடியோவை காமிச்சா இன்னும் ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரியுது வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் என்னென்னா ஒரு டீச்சர் நடத்துகிறாங்கன்னா அந்த டீச்சரோட முகத்தை பார்த்துட்டே அவங்க படிக்கிறத விட ஒரு ஸ்க்ரீனில் அந்த அதே டீச்சர் இல்லாமல் வேற ஒரு ஸ்கூலோட டீச்சர் அவங்க நடத்துகிற விதம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த டீச்சரோட வீடியோவை எடுத்து இங்கே போட்டு காமிச்சாங்கன்னா ஸோ அவங்க அது மூலமாக அவங்க அப்புறமா அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது சார் தேர்ட் பாயிண்ட் நிறைய தமிழ் பண்பாடு தமிழ் கலாச்சாரம் தமிழ் வரலாற்றை பற்றி ஒருத்தர் பாடம் நடத்துகிறப்போ அவங்களுக்கு வெறும் பாடத்தில் உள்ளதை மட்டும் எடுத்து சொல்லாமல் இப்போது ரீசெண்டாக நடந்த கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி அந்த அந்த இடத்த கூட்டி போய் காமிச்சோ இல்லை அந்த இடத்துல எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோவை ஒரு போட்டு காமிச்சோ அது மூலமாக பாடம் நடத்தினா இந்த இந்த மூலமாக தமிழ் வரலாற்றுகள் இப்படி இருக்குது ஸோ அது மாதிரி சொன்னால் அவங்களோட கற்றல் திறன் இன்னும் அதிகமாகும் இன்னும் சொல்ல போனால் நாம் கேட்குறத விட கண்ணால் பார்க்குறது ஈஸியாக மைண்டில் பதியும் நாலாவது விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ்க்கான தகுதி இந்த டீச்சர்ஸ்க்கான தகுதி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற டீச்சர்ஸ்கள் எல்லாமே பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி பிஎட் அப்படி படிச்சுட்டு டென்த் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உள்ளே வந்துடுறாங்க அவங்க உள்ளே வர பற்றி நாங்கள் தப்பு சொல்லலை இப்படி வர டீச்சர்ஸில் நிறைய பேர் பசங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி பாடத்தை சொல்லி கொடுத்தாலும் ஒரு சில டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புத்தகத்தில் இருக்கிறத அப்படியே சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ இது மூலமாக அவங்களுக்கு என்ன இருக்குது புத்தகத்தில் இருக்குது மட்டுமா தெரியுது தவிர வேறு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு அனுபவம் இருந்தால் அந்த பாடத்தை இன்னும் ஈஸியாக புரிய வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய பாயிண்ட்டு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு மியூசியத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த வரலாற்றுகளை பற்றி அவங்க நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஈஸியாக பய பசங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அஞ்சாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிபிஷன் எதுக்காக இந்த எக்ஸிபிஷன் தான் பல ஸ்கூலில் நடக்குது அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆனால் அந்த எக்ஸிபிஷன் பல பல பிரைவேட் ஸ்கூலில் நடத்தினாலும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் நடத்தவே கிடையாது ஏன் ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபெசிலிட்டி எதுவும் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸிபிஷன் நடத்துறால என்ன அவருக்கு முன்னேற்றம் வந்த போது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸிபிஷனால் பசங்களோட திறமைகள் ஈஸியாக கண்டறியலாம் டீச்சருக்கு அந்த பையன்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அந்த பையனை ஏதாவது ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் தள்ளி அவனை அது மூலமாக அவனோட திறமையை கண்டறியலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த எக்ஸிபிஷன் பண்ணுறப்போ பல மாணவர்கள் தங்களோட திறமையை அந்த இதில் வெளிப்படுத்தாங்க ஒரு சில பேர் மேக்ஸில் ஜீனியஸாக இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் அறிவியலில் ஜீனியஸாக இருப்பாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஒருத்தன் ஒரு பையன் நல்லா படம் வரைவான் ஸோ இந்த மாதிரியான திறமைகள்லாம் ஈஸியாக வெளியே வரும் ஆனால் இந்த எக்ஸிபிஷன் நடத்துகிறப்போ ஆசிரியர்களோட கண்ணோட்டத்தில்
ஒரு பையன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கானா அவனுக்கு வட்டத்தின் சுற்றளவு சதுரத்தின் பரப்பளவுலாம் அவனுக்கு முக்கியம்தான் அதே அவன் வெளில போய் பயன்படுத்துகிறப்போ அவன் ஒரு லேண்டு வாங்கினா அது எப்படி வாங்கணும் ஒரு ஏக்கர்னா எவ்வளோ ஒரு குழினா எவ்வளோ இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிற பற்றி சொல்லணும் ஸோ இது மூலமாக அவன் சொல்கிறதுனால அவனோட வாழ்வியல் திறன் அதுவும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் அண்டு கடைசியாக ஒரு விஷயம் சட்டம் சட்டத்தை வாழ்வியலுக்கு தேவையான சட்டத்தை அடிப்படையே அதாவது பள்ளி பருவத்திலேயே பாடமாக வைக்கணும் காரணம் என்னென்னா இப்போது இப்போ இருக்கிற எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் பாதி பேர் பாடங்களை மட்டுமே படிச்சுட்டு வந்து வெளில இருக்கிற என்ன சட்டம் அப்படிங்கிறது கூட யாருக்குமே தெரில இப்போ ரீசெண்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்னால் என்னென்னே தெரியாமல் கூட பசங்க இருக்கானுங்க டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற சட்டத்தை ஒரு பாடமாக ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லேயே வைக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு இருந்தால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் நான் இதை உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் ஏதாச்சும் இந்த மாதிரி யோசிச்சுன்னா அதை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் அண்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு விஷயம் இப்போது ரீசெண்டாக வர வர தமிழ்நாட்டோட நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஸோ அதெல்லாம் தடுக்கிற விதமாக ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் தேங்க்யூ